Hello everyone, welcome to class number 78 of the chapter Digital Logic. आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम प्रोग्रामेबल प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस किस तरह के लॉजिक डिवाइस को बोलते हैं तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन सो लॉजिक डिवाइस हम किसको बोलते हैं फर्स्ट ये हम जानते हैं कि लॉजिक डिवाइस हम किसको बोलते हैं द डिवाइसेस विच आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स इज नोन एज लॉजिक डिवाइसेस जिस तरह के डिवाइस को हम लॉजिक गेट्स यूज करके डिजाइन करते हैं उस तरह के डिवाइस को हम क्या बोलते हैं लॉजिक डिवाइस सो प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस हम किसको बोलते हैं जिस तरह के लॉजिक डिवाइसेस के फंक्शंस मतलब हम लॉजिक गेट्स या फिर कोई भी लॉजिक डिवाइस क्यों डिजाइन करते हैं कोई भी लॉजिकल सर्किट हम क्यों बनाते हैं टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ टास्क और टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑपरेशन और फंक्शन इन आवर डिजिटल सिस्टम सो डिजिटल सिस्टम में कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ टास्क कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हम मेनली यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट और डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक डिवाइसेस को तो किस तरह के लॉजिक डिवाइसेस को हम प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस बोलेंगे जिस तरह के लॉजिक डिवाइस का फंक्शन हम क्या कर सकते हैं जब चाहे तब हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंफिग्योर कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं उस तरह के डिजिटल डिवाइसेस या फिर उस तरह के लॉजिक डिवाइसेस को हम बोलते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस ओके ए प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज टू बिल्ड रिकॉन्फिग्यूरेबल डिजिटल सर्किट सो प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम मेनली क्यों यूज करते हैं रिकॉन्फिग्यूरेबल डिजिटल सर्किट डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं रिकॉन्फिग्यूरेबल मतलब क्या जिस तरह के डिजिटल सर्किट का जो कॉन्फिग्यूरेशन है या फिर फंक्शन है हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हम चेंज कर सकते हैं तो उस तरह के डिजिटल सर्किट को हम बोलते हैं रिकॉन्फिग्यूरेबल डिजिटल सर्किट और उस तरह के डिजिटल सर्किट को डिजाइन करने के लिए हम यूज करते हैं या फिर उस तरह के डिजिटल सर्किट को हम बोलते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस ओके सो पता चला किस तरह के लॉजिक डिवाइसेस को प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस बोलते हैं तो जैसे कि हमारे डिजिटल सिस्टम में डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट्स होते हैं जैसे कि हमने मल्टीप्लेक्सर डिकोडर एनकोडर डी मल्टीप्लेक्सर के बारे में पढ़ा ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट हमारे डिजिटल सिस्टम में अवेलेबल होते हैं जो कि लॉजिक गेट्स को यूज करके बनाया जाता है ओके okay. और हर एक डिजिटल uh, सर्किट का इंटीग्रेटेड सर्किट का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है मतलब किस तरह के काम के लिए हम किस तरह के सर्किट को यूज करते हैं वो ऑलरेडी उसका डिफाइन किया गया होता है बट पीएलडी जो कि प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस है वो एक अनडिफाइंड फंक्शन वाला सर्किट है मतलब उसका वो सर्किट जो हम यूज करते हैं उसके लिए कोई भी स्पेसिफिक टास्क डिफाइन नहीं किया गया है उस तरह के सर्किट को हम यूज करते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब हमें जिस तरह का टास्क परफॉर्म करना है उस तरह के टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम यूज कर सकते हैं जिस तरह के लॉजिक सर्किट को या फिर जिस तरह के लॉजिक डिवाइस को उस तरह के लॉजिक डिवाइस को हम बोलेंगे पीएलडी और प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस ओके सो ए प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसको हम मेनली क्यों यूज करते हैं रिप्रोग्रामेबल डिजिटल सर्किट डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं मीन्स रिकॉन्फिग्यूरेबल डिजिटल सर्किट डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं हम प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस को ओके सो प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस आर द इंटीग्रेटेड सर्किट्स ये भी एक एक तरह के सर्किट्स ही हैं जैसे कि बाकी डिजिटल सर्किट्स होते हैं बस ये बट ये डिफरेंस है कि ये एक ऐसा डिजिटल सर्किट है जिसका फंक्शन ऑलरेडी पहले से डिफाइन नहीं किया जाता रिक्वायरमेंट के हिसाब से टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त हम डिसाइड करते हैं कि इस तरह के सर्किट का यूज करके हम किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे ओके okay. और इस तरह को इस तरह के सर्किट को हम डिजाइन करते हैं कैसे इस तरह के सर्किट को हम डिजाइन करते हैं मेनली एरे ऑफ एंड गेट एंड एरे ऑफ और गेट्स को यूज करके एरे ऑफ एंड गेट एरे ऑफ और गेट मतलब क्या कि मोर देन वन सिमिलर टाइप ऑफ एंड गेट एंड मोर देन वन सिमिलर टाइप ऑफ और गेट्स को लेके हम बनाते हैं जिस तरह के सर्किट उस तरह के सर्किट या फिर उस तरह के डिवाइस को हम बोलते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस ओके तो इतना पता चला प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस क्या है प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस एक रिकॉन्फिग्यूरेबल डिजिटल सर्किट है मतलब जिस तरह के डिजिटल सर्किट का फंक्शन पहले से डिफाइन नहीं किया जाता रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब हम यूज करते हैं उसे हिसाब से उस वक्त ही उस पर्टिकुलर सर्किट को उसका फंक्शन डिफाइन किया जाता है ओके okay. और समझ आ गया पीएलडी क्या है तो जो पीएलडी है या फिर जो हमारा प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस है वो मेनली तीन तरह से डिवाइड किया गया है तीन टाइप में डिवाइड किया गया है फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोग्रामेबल
another type is programmable array logic and another type is programmable logic array these are the three different type of programmable logic devices what we use in our digital system so first we will see kis tarah ke प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस को हम प्रोग्रामेबल रेड ओनली मेमोरी बोलते हैं सो रेड ओनली मेमोरी के बारे में तो हम जानते हैं रेड ओनली मेमोरी क्या है ये एक मेमोरी है प्राइमरी मेमोरी है एक मेमोरी डिवाइस है जिसको मेनली क्यों यूज करते हैं डिजिटल सिस्टम में परमानेंटली बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखने के लिए तो मेनली रोम को हम हमारे कंप्यूटर में क्यों यूज करते हैं कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को परमानेंटली बाइनरी फॉर्म में स्टोर करके रखने के लिए हम यूज करते हैं रेड ओनली मेमोरी को तो रेड ओनली मेमोरी जबकि परमानेंट है इसका मतलब इसमें जो भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करके रखते हैं उसको बाद में हम और चेंज नहीं कर सकते बट अगर एक रोम मतलब एक रीड ओनली मेमोरी प्रोग्रामेबल फीचर होल्ड करता है मतलब जैसे कि हम पढ़े हैं कि रोम डिफरेंट टाइप के होते हैं पी रोम ईपी रोम ईपी रोम अगर हम एक रीड ओनली मेमोरी में प्रोग्रामेबल फीचर ऐड कर रहे हैं और उसको क्या करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि एक बार उसको इरेज करके फिर से डाटा स्टोर करके रखने की फैसिलिटी अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस तरह के रेड ओनली मेमोरी को हम क्या बोलेंगे प्रोग्रामेबल रेड ओनली मेमोरी ओके जो प्रोग्रामेबल रेड ओनली मेमोरी में क्या हो सकता है कि एक बार इलेक्ट्रिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल करंट यूज करके यूज उस मेमोरी में जो भी डाटा स्टोर किया है उसको यूरेज करके उसके जगह पे उसको फिर से रिप्रोग्राम कर सकता है या फिर अगेन डाटा स्टोर करके रख सकता है वही लिखा है द यूजर हैज द फ्लेक्सीबिलिटी टू प्रोग्राम द बाइनरी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकली वंस बाय यूजिंग पी रोम प्रोग्रामर ओके सो यहाँ पे क्या हो सकता है यूजर ऑलरेडी एक बार प्रोग्राम लिखा गया है उसको इरेज करके एक बार फिर से प्रोग्रामर क्या कर सकता है अपना प्रोग्राम फिर से अपने रोम में स्टोर करके रख सकता है किस फीचर के वजह से प्रोग्रामेबल फीचर के वजह से ओके सो पी रोम इज ए प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस दैट हैज फिक्स्ड एंड एरे एंड प्रोग्रामेबल और एरे सो पी रोम जो हमारा एक प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस है उसको हम डिजाइन करते हैं फिक्स्ड नंबर ऑफ एंड एरे यूज करके बट प्रोग्रामेबल नंबर ऑफ और एरे यूज करते हैं इसका मतलब क्या कि इसका जो फंक्शन है वो फिक्स्ड है उसको हम चेंज नहीं कर सकते बट इसका फंक्शन हम हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं किस तरह के प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस में पीरो प्रोग्रामेबल रेड ओनली मेमोरी में वही लिखा है इट हैज फिक्स्ड एंड एरे मतलब इसका जो एंड एरे है वो फिक्स्ड है उसका फंक्शन भी फिक्स्ड है बट जो यहाँ पे और एरे है ये प्रोग्रामेबल है मतलब इसको हम हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर सकते हैं एडजस्ट कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं तो पी रोम का ब्लॉक डायग्राम क्या है दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ प्रोग्रामेबल रेड ओनली मेमोरी जहां पे हम फिक्स्ड नंबर ऑफ एंड एरे यूज करते हैं और प्रोग्रामेबल और एरे यूज करते हैं अगर हम एन नंबर ऑफ इनपुट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं तो वो हमें प्रोवाइड करता है एम नंबर ऑफ आउटपुट ओके अभी आते हैं और एक तरह के प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस के बारे में जिसका नाम है प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक तो प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक एक कैसा प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस है देखते हैं जैसे कि हमने पी रोम के बारे में डिस्कस किया कि पी रोम में हमारा जो एंड एरे है वो फिक्स्ड होता है और और एरे जो है वो प्रोग्रामेबल होता है बट पी ए एल में उसका उल्टा होता है प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक में हमारा एंड एरे जो है वो प्रोग्रामेबल होता है बट और एरे जो है वो फिक्स्ड होता है ओके okay. तो ये है डिफरेंस पी रोम एंड पी ए एल के बीच कि प्रोग्रामेबल रेड ओनली मेमोरी में हमारा एंड एरे फिक्स्ड होता है बट पी ए एल प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक में हमारा और एरे फिक्सड होता है ओके okay. तो द एडवांटेज ऑफ पी ए एल इज दैट प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक का एडवांटेज क्या है कि हम प्रोडक्ट टर्म्स जो है अपने मर्जी से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जनरेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एंड गेट को हम यूज करते हैं किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोडक्ट फॉर्म में और गेट को यूज करते हैं हम एडिशन या फिर सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए तो जबकि हमारा यहाँ पे एंड एरे प्रोग्रामेबल है मतलब प्रोडक्ट टर्म हमारा प्रोग्रामेबल है तो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें जितने प्रोडक्ट टर्म्स चाहिए हम उतने ही प्रोडक्ट टर्म्स को हमारे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं ये बेनिफिट हमें प्रोवाइड करता है प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक बिकॉज हियर द एंड एरे इज प्रोग्रामेबल दैट्स वाई प्रोडक्ट टर्म्स कैन बी रिप्रेजेंटेड कैन बी यूज एज फॉर द रिक्वायरमेंट इन आवर ऑपरेशन ओके सो ब्लॉक डायग्राम क्या है पी ए एल का तो ब्लॉक डायग्राम यहां पे देख लेते हैं 
दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ पी ए एल जहां पे जैसे कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में क्या होता था एंड एरे फिक्स होता था और और एरे प्रोग्रामेबल होता था बट प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक में एंड एरे प्रोग्रामेबल होता है एंड और एरे फिक्स्ड होता है बस यही डिफरेंस है दोनों के बीच किसके बीच पी रोम एंड पी ए एल के बीच ओके उसके बाद ब्लॉक डायग्राम देखने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि द इनपुट ऑफ एंड गेट्स आर प्रोग्रामेबल हमें यहाँ पे ये पता चला कि एंड गेट का एरे जो है एंड एरे जो है वो प्रोग्रामेबल है और एरे जो है वो फिक्स है तो एंड गेट वाला एरे जबकि प्रोग्रामेबल है इसका मतलब हमें कितना एंड गेट चाहिए हमें कितना किस तरह के इनपुट चाहिए किस तरह के प्रोडक्ट टर्म्स हम यूज करना चाहते हैं वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जिस तरह के प्रोडक्ट टर्म्स को यूज करना चाहते हैं उसी तरह से प्रोडक्ट टर्म्स हम यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एंड एरे है वो प्रोग्रामेबल है बट और गेट का जो एरे है और एरे जो है वो प्रोग्रामेबल नहीं है इसीलिए यहाँ पे जो हमारा इनपुट है वो फिक्स्ड नंबर ऑफ इनपुट होगा जिस तरह का इनपुट पॉसिबल है वही सारे पॉसिबल इनपुट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे हमारे मर्जी से हम यहाँ पे इनपुट्स को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इस तरह के लॉजिक डिवाइसेस में सिर्फ एंड एरे ही प्रोग्रामेबल है और एरे फिक्स्ड है अभी आते हैं और एक तरह के लॉजिक डिवाइसेस के बारे में जिसका नाम है प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे सो प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक में क्या होता था कि प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक में हम प्रोग्रामेबल एंड एरे यूज करते थे एंड फिक्स्ड और एरे यूज करते थे बट प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे में क्या होता है बोथ एंड एरे एंड और एरे प्रोग्रामेबल फॉर्म में होते हैं इसीलिए हम इस तरह के लॉजिक डिवाइस को द मोस्ट फ्लेक्सिबल प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से एंड एरे एंड और एरे दोनों को रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनपुट दे सकते हैं जिसके वजह से ऑपरेशन जो होगा वो फास्टर स्पीड में परफॉर्म इजिली हो पाएगा ओके हियर द इनपुट ऑफ एंड गेट्स आर प्रोग्रामेबल एंड गेट में हम जो भी इनपुट्स देते हैं वो प्रोग्रामेबल है मतलब हम उसको कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में दे सकते हैं नॉर्मल फॉर्म में दे सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जिस तरह का इनपुट देना चाहते हैं उसी तरह का इनपुट दे सकते हैं किसमें प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे में क्योंकि यहाँ पे एंड एरे एंड और एरे दोनों ही प्रोग्रामेबल हैं दोनों को ही हम कंफ्यूर कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से सो द इनपुट ऑफ और गेट आर ऑल्सो प्रोग्रामेबल और गेट का इनपुट भी प्रोग्रामेबल है जिसके वजह से ये भी हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितने प्रोडक्ट टर्म्स हम यूज करेंगे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कितने यूज नहीं करेंगे वो डिपेंड करता है यूजर के रिक्वायरमेंट के ऊपर कि यूजर को जिस तरह से रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से हम इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं बोथ एंड एरे एंड और एरे में किसमें प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे में जो कि पी रोम में सिर्फ एक ही प्रोग्रामेबल होता था ओके पी रोम में जैसे कि और एरे हमारा प्रोग्रामेबल था पी ए एल प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक में एंड एरे हमारा प्रोग्रामेबल था बट पी एल ए प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे में बोथ एंड गेट एंड बोथ एंड एरे एंड और एरे प्रोग्रामेबल है जिसके वजह से हम हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से इजीली इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं और जिस तरह का आउटपुट चाहिए उसी तरह का आउटपुट हम जनरेट कर सकते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोग्रामेबल एंड एरे एंड प्रोग्रामेबल और एरे हमने यूज किया है तो यहाँ से एन नंबर ऑफ इनपुट में से जितना इनपुट जिस तरह का इनपुट हमें चाहिए उसी तरह का इनपुट हम प्रोवाइड कर सकते हैं और यहाँ पे आउटपुट निकलने के बाद इन्हीं आउटपुट को हम जबकि यहाँ पे एज ए इनपुट यूज करेंगे उन्हीं आउटपुट्स में से किन किन आउटपुट्स को किस फॉर्म में हम एज ए इनपुट लेंगे वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एंड एरे एंड और एरे बोथ आर प्रोग्रामेबल वो डिसाइड करता है कि हम किस तरह के सर्किट को किस तरह के एरे को कैसे इनपुट प्रोवाइड करना चाहते हैं सो so, आज के क्लास में हमने ये डिस्कस किया कि प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस क्या है नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में आज के लिए इतना ही थैंक यू